ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டென்த் மேக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோவில் நிறையா பார்த்துட்டு இருக்கோம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனே உடனே வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாம் இப்போ வந்து செகண்ட் யூனிட் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மாஸ் பார்த்தோம் லெம்மா பார்த்தோம் யூக்ளிட் டிவிஷன் அல்காரதம் பார்த்தோம் அதை வச்சு எப்படி ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதை பார்த்தோம் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்தது ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் பார்த்தோம் இது எல்லாத்தோட லிங்க்மே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மாடுலர் அரித்மெட்டிக் மாடுலர் அரித்மெட்டிக் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சைக்கிளாக ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கும் அது வந்து மாடுலர் அரித்மெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கண்டினியூஸாக போகாமல் திரும்ப திரும்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர்ஸே ரிப்பீட் ஆகிட்டுருக்கோம் மேக்ஸில் வந்து ஒரு அஞ்சு வேல்யூ எடுத்துக்கிறோன்னா அந்த அஞ்சு வேல்யூவே திரும்ப திரும்ப வரும் இப்போ நம்ம எப்படி க்ளா ஒரு டைம் பார்க்குறோம் எல்லாருமே டைம் பார்க்குறோம் மொத்தம் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆனால் நம்ம கிளாக்கில் என்ன இருக்கும் டுவெல் ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் டுவெல்லுக்கு அப்புறம் திரும்ப நம்ம வந்து தேர்ட்டீன் போகாது ரயில்வே டைமிங்கில் தேர்ட்டீன் இருந்தாலும் நம்ம தேர்ட்டீன் பதிமூணா தேர்ட்டீன்த் ஹவர் என்ன வரும் நமக்கு மறுபடியும் ஒன் வரும் அதை நம்ம ஏஎம் பிஎம்னு மாற்றிருக்கோம் ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய மாடுலர் அரித்மெட்டிக் இந்த கான்செப்ட் மாடுலர் அரித்மெட்டிக் கான்செப்ட் தான் இது எப்படி வேலை செய்யணும் ஒரு சைக்கிள் மாதிரி திரும்ப திரும்ப அதே வேல்யூஸே திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டுருக்கோம் இதை டெவலப் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஸ் காஸ் தான் இதை வந்து டெவலப் பண்ணார் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா சைக்கிளிக்காக நடக்கிறது இந்த கிளாக் ரொட்டேஷன் இருக்கலாம் ஒரு பிளான்ட்டோட லைஃப் சைக்கிள் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இருக்குது அதோட லைஃப் சாரி பட்டர்ஃப்ளையோட லைஃப் சைக்கிள் அப்புறம் சீசன்ஸ் டேஸ் டே அண்ட் நைட் மாறுறது ரொட்டேஷ்னல் சேஞ்சஸ் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நடக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இதை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா கான்குவென்ஸ் மாடுலோ கான்குவென்ஸ் மாடுலோ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் மூணாவது ஒரு நம்பருக்கு கான்குவென்ஸ் மாடுலோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு நம்பரை ச ஃபஸ்ட் எடுத்த ரெண்டு நம்பரை நம்ம சப்ராக் பண்ணோம்னா வர ஆன்சர் மூணாவது நம்பரோட மல்டிப்ளாக இருக்கும் அதுதான் கான்குவென்ஸ் மாடுலோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கான்குவென்ஸ் அப்படின்னாலே சேமாக இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கான்குருவெண்ட்டாக இருக்குன்னா பார்க்க ரொம்ப சேமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்பர்ஸில் கான்குருவன்ஸ் மாடல் வந்து ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு இன்டீஜர்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு அது என்னன்ற நம்பருக்கு கான்குருவெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏவியும் பியும் சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு வர ஆன்சர் அந்த எண்ணோட மல்டிப்ளாக இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ கான்குருவன் டு பி மாடலோ எண் அந்த மூணு ஈக்குவல் டுக்கு மேலே இன்னொரு லைன் போட்ட மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து கான்குருவன்ட் அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும் அந்த எண்ணுன்றது வந்து மாடுலஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு இப்போ சிக்ஸ்டி ஒன் கான்குருவன் டு ஃபைவ் மாடலோ செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் நம்ம சிக்ஸ்டி அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து செவனால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த செவனால் டிவைட் ஆகலாம் இல்லைனா வர ஆன்சர் அந்த செவனோட ம அப் செவனோட மல்டிப்ளாக இருக்கும் அதான் அதுக்கு அர்த்தம் சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் இது டிவைட் ஆகுதுன்ற ஒரு கான்செப்டும் உண்டு நம்ம சொன்ன இல்லையா அந்த எண்ணோட மல்டிப்ளாக இருக்கும் இந்த செவனோட மல்டிப்பிள் தானே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இப்போது அடுத்தது என்னென்னா ஒரு நம்பரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சாரி டிவைட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வர ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் இப்போ ஃபைவால் ஒரு நம்பரை நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் நமக்கு என்ன ரிமைண்டர்ஸ் இருக்கும் நமக்கு ஜீரோ வரும் எக்ஸாக்டாக அந்த நம்பர் டிவைட் ஆச்சுன்னா ஜீரோன்னு வரும் இல்லைனா ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் தான் வரும் ஃபைவ் வராது ஏன்னா ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா ஃபைவ் தான் டிவைட் ஆகுமே அப்புறம் எப்படி நம்ம அதை போடுவோம் அதனால் எந்த ஒரு நம்பரையும் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோன்னா நமக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து அந்த நம்பருக்கு மொத நம்பர் வரைக்கும் தான் வரும் ஸோ அப்போ எண் ஒரு நம்பரை எண்ணால் டிவைட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் என்ன வரும் ஜீரோ ஒன் டூலேருந்து என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் வரும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பரை நம்
டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் மாடுலர் அரித்மெட்டிக் வந்து எக்ஸாம்பிள் இது கிளாக் மாதிரியே வச்சுக்கலாம் ஜீரோலேருந்து லெவன் வரைக்கும் வருது லெவன் முடிஞ்சதும் திரும்ப வந்து டுவெல் டுவெல் வராது அகெயின் ஜீரோவில் தான் கண்டினியூ ஆகும் கான்குரன்ஸ் மாடலும் அப்படி தான் கான்குரன்ஸ் மாடலில் ரெண்டுத்துக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம போடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து கான்குரன்ஸ் மாடல் ஒன் நைனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளில் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் மாடல் ஒன் நைனுனா அந்த நைன் சிம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது தான் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தா நமக்கு டென்னோ இல்லை லெவனோ இருந்தாலுமே இப்போ டென்னுனா திரும்ப ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளே வரும் அதே வந்து தேர்ட்டீன் அப்படின்னா இந்த கான்குரன்ஸ் சிம்பிள் வந்து வரும் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஒரு பிக்டோரியல் எக் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது நம்ம முன்னாடி படித்த அந்த யூக்லிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மாவையும் மாடுலர் அரித்மெட்டிக்கையும் கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் யூக்லிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மாவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஏ சி ஈக்குவல் டு பிக்யூ ப்ளஸ் ஆறு அந்த ஆறு வந்து ஜீரோலேருந்து ஜீரோலேருந்து கியூட கம்மியாக வரும் ஜீரோக்கு ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் அங்கே ஏபின்னு இன்டீஜர்ஸ் வச்சு படித்தோம் இங்கே எம் என் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா எம் பாசிட்டிவ் அப்போ வந்து என் சி ஈக்குவல் டு எம் கியூ ப்ளஸ் ஆர் அதில் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் எம் கியூன்றது இன்டிஜர் இது தான் யூக்லிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மா இந்த லெம்மாவையும் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் மாடலில் படித்தோம் இல்லையா அதையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என் சி ஈக்குவல் டு எம் கியூ ப்ளஸ் ஆறுனா என்னன்றத வந்து எம் இன்டூ சம் கோஷியன் நம்பர் வரும் எம்மோட மல்டிப்புள் ப்ளஸ் அந்த ரிமைண்டர் இருக்குது ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை எதோ எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அந்த ரிமைண்டர் ஆரை வந்து என்லேருந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா வர ஆன்சர் நமக்கு கியூவோ கியூவோட மல்டிப்புளாகவும் இருக்கும் இதுதான் அந்த கான்செப்ட் இல்லைங்களா அதை நம்ம வந்து கான்குரன்ஸில் எழுதுகிறோம் பாருங்களேன் இப்போ என்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்கியூ ப்ளஸ் ஆர்னு இருக்குன்னா இந்த ப்ளஸ் ஆர் இந்த சைடு போகும்போது மைனஸ் ஆர் வரும் என் மைனஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்கியூ ரைட்டுங்களா அப்போ என்ன அர்த்தம் என்லேருந்து ஆரை சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டா நமக்கு வர ஆன்சர் வந்து கியூவோட மல்டிப்புள் அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் கியூவோட மல்டிப்புள் இல்லை எம்மோட மல்டிப்புள் இதில் வந்து எம் ஸோ ஆமாம் எழுதலாம் இல்லைங்களா அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் எம் மாடலோ அப்படின்னு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் அதனால் என் மைனஸ் ஆர் கான்குரூவன் டு ஜீரோ மாடலோ என் அப்படின்னு நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸாக்டாக டிவைட் ஆகும் அந்த ரிமைண்டரை தான் நம்ம வந்து கான்குரன் பக்கத்தில் நம்ம என்ன நம்பர் எழுதுகிறோமோ அது வந்து ரிமைண்டர் அப்போ எப்படி எழுதலாம் என் மைனஸ் ஆர் இஸ் கான்குரன் டு ஜீரோ மாடலோ என் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அதை மாடலஸ்க்கு பக்கத்தில் எழுதுறது நம்மளோட ரிமைண்டர் ஸோ அந்த ரிமை என் மைனஸ் ஆரை வந்து எக்ஸாக்டாக எம்மால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுனா என் எஸ் கான்குரூவன் டு ஆர் மாடலோ எம் இப்போ அந்த கான்குரூவன்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஆர்ன்றது ரிமைண்டர் சரிங்களா இது தான் அது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் ஸோ நம்ம என் சீக்குவல் டு எம் கியூ ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்ற அந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி இந்த மாடல் அரித்மெட்டிக் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி மாற்றிருக்கோன்னா என் எஸ் கான்குரூவன் டு ஆர் மாடலோ எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிருக்கோம் இதில் வந்து ஆறுன்றது என்ன மாடலோ சாரி ரிமைண்டர் அதை வச்சு அதை ஏபின்னு ரெண்டு நம் இதுக்கு மாற்றிக்கலாமே ஏபின்னு ரெண்டு இன்டீஜர்ஸ் இருக்குது அதுக்கு எம்முக்கு கான்குரூவன்ட்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ இஸ் கான்குரூவன் டு பி மாடலோ எம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது ரெண்டுமே சேம் ரிமைண்டரை நமக்கு கொடுக்கும் டி எம்மால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வர ஆன்சர் வந்து சேமாக ரிமைண்டர்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது மாடலோ ஆப்ரேஷன்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஏ இஸ் கான்குரூன் டு பி மாடலோ எம் அப்படின்றத வச்சு அதை மாடலோ ஆப்ரேஷன்ஸில் பண்ண ஆப்ரேஷன்ஸ்னா இதில் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் அடிஷன்ஸ் அப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் இதுக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் அதுக்கு ஒரு தியரம் கொடுத்துருக்காங்க ஏபின்னு ரெண்டு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஏபிசிடி நாலு இன்டீஜர்ஸ் இருக்குது எம்ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் அப்படி இருந்து ஏ இஸ் கான்குரூன் டு பி மாடலோ பி மாடலோ எம் அண்ட் சி வந்து இஸ் கான்குரூன் டு டி மாட் எம் ரெண்டுத்துமே மாடலஸ் வந்து எம்முக்கு தான் மாடலஸாக இருக்குது அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இதை பண்ண முடியும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் கான்குரூன் டு
அதாவது அந்த கான்குருவண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ரைட் சைடில் இருந்து ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் அதுவும் வந்து எம்முக்கு மா இதுவாக தான் வரும் எம் மாடலஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஏ மைனஸ் சி இஸ் கான்குருவன் டு பி மைனஸ் டி மாடலோ எம் ஏ இன்ட்டு சி இஸ் கான்குருவன் டு பி இன்ட்டு டி மாடலோ எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடி நாலு இன்டீஜர்ஸ் இருக்குது எம்ன்றது பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் எம்முக்கு தான் மாடலோ மாடலஸ் இது ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இதை போட முடியும் அந்த ரெண்டு இதுவும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு செய்கிறோம் அதுக்கு தான் எங்கே அடுத்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஏக்கு பலா செவன்டீன் பிக்கு பலா ஃபோர் இருக்குது அந்த எம் மாடல் வந்து தேர்ட்டீன் இருக்குது சி வந்து ஃபார்ட்டி டூ டி வந்து த்ரீ இப்படி இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டுத்தையும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் ஏ ப்ளஸ் சி இஸ் கான்குரோண்ட் டு பி ப்ளஸ் டி தானே அதே மாதிரி இந்த கான்குரோண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் இருந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதை தேர்ட்டீனுக்கு மாடலோ அப்படின்னு கொடுத்துக்கோ அதை சைடில் தான் வந்து காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி நம்ம என்ன கொடுத்துருப்போம் 17 plus 42 நமக்கு 59 நைன் இஸ் கான்குரூன் டு செவன் மாடலோ தேர்ட்டீன் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபிஃப்டி நைன்லேருந்து செவனை சப் ஃபிஃப்டி நைன் மைனஸ் செவன் இஸ் கான்குரூன் டு ஜீரோ மாடலஸ் தேர்ட்டீன் அதாவது நம்ம தேர்ட்டீனால் அந்த ஃபிஃப்டி நைனை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வர ஆன்சர் வந்து செவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி நைன்லேருந்து செவனை சப்ராக்ட் பண்ணி பாருங்களேன் ஃபிஃப்டி டூ வருது அந்த ஃபிஃப்டி டூ டிவைட் ஆகுதா ஆகுது அதே மாதிரி தான் சப்ராக்ஷனுக்கு செவன்டீன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஒன்று அதை சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும் அதுவும் டிவைட் ஆகும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன் வருது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் வரும் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன்லேருந்து தேர்ட்டீனை நம்ம சாரி டுவெல்ல வந்து சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு செவன் நாட் டூ வரும் அதுவும் வந்து டிவைட் ஆகும் ஸோ அந்த தியரம் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு இது என்னென்னா ஏ இஸ் கான்குருவன் டு பி மாடலோ எம் அப்படின்னு மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா சின்றது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு இன்டீஜர் அப்படி இருக்கும்போது ஏசி இஸ் கான்குருவன் டு பிசி மாடலோ எம் அதாவது அந்த கான்குருவன் சிம்பிளுக்கு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஒரு நம்பரை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ மாறாது அதுதான் அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி இஸ் கான்குருவன் டு பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி மாடலோ எம் ஆட் பண்ணாலும் சப்ராக்ட் பண்ணாலும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்பரை நம்ம பண்ணுவோம் பண்ணணும் ஃபார் எனி இன்டீஜர் சி சின்றது எந்த ஒரு இன்டீஜராக இருந்தாலும் இதுவாகும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மாடலர் அரித்மெட்டிக்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் கான்குரன்ஸ் மாடலோனால் என்ன பார்த்துருக்கோம் யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷனில் எம்மாவை இந்த மாடல் அரித்மெட்டிக்கோடு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு தியரம் பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதை பேஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் Thank you.